मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खरीत से पहन लिया ये मैंने केनिया से मंगवाया था मैं आपको दिखाती हूँ ये, ये इतना लंबा सा है ये जैसे लिनन मटेरियल होता है उसका आपको पता है जब वीडियोस बनानी होती है ना तो आधी चीजें हम लोग भूल जाते हैं इसमें मैं डाल दूंगी और अच्छी तरह से ये जितनी देर तक हम वापिस आएंगे दो घंटे लगेंगे हमें आने में तब तक ये मैरिनेट हो जाएगा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है अगर कोई हमेशा आपकी हर बात में कोई खामी ढूंढ रहा है और आपको इस बात का एहसास दिला रहा है कि आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है और आपको हर चीज़ में डिस्करेज कर रहा है तो जान लें कि वो इंसान आपके लिए हम घर आ गए घर आके लेट हो गए थे तो मेरा नमाज का टाइम निकल रहा था मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से चिकन जो मैंने मैरिनेट करके गई थी वो चिकन जल्दी से मैंने कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खरीत से होंगे आज हमेशा की तरह फिर से मेरी वीडियो का स्टार्ट जो है वो गाड़ी में हो रहा है बहुत कोशिश करती हूँ कि घर में एटलीस्ट पहले स्टार्टिंग वीडियो बना लूँ लेकिन इतनी जल्दी होती है और अक्सर मैं फ्राइडेज को बनाती हूँ तो फ्राइडेज तो बस भागने वाला काम होता है जल्दी जल्दी घर के काम करके वॉशिंग और ये सब घर के कितने काम होते हैं बस आज फ्राइडे का दिन है और सबको जुमा मुबारक और इस जुमे के दिन थोड़ा ये है कि हम एटलीस्ट अगर थोड़ी सी दुआ अपने पेलेस्टीनियंस के लिए कर लें जहाँ जो वहाँ पे बच्चों के साथ जो बड़ सबके साथ जो जुल्म हो रहा है अल्लाह उनकी मदद करे जो कि बहुत गलत हो रहा है और अल्लाह उनको कामयाबी दे और फता दे हम लोग तो सिर्फ अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जहाँ जो भी उनकी कंट्री में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए वो बहुत गलत है और अफसोस इस बात पर है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो पेलेस्टीनियंस का साथ नहीं दे रही हैं जो सबसे बहुत सबसे दुख बड़ी दुख की बात है अल्लाह सबके दिल में ये अल्लाह का खौफ डर पैदा करे और अल्लाह उनकी मदद करे क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त उनके पास कोई हेल्प नहीं है वो बिल्कुल अल्लाह के आसरे पर है अल्लाह उनकी मदद करे और उनकी मुश्किलें आसान करे आमीन और बस आज मैंने अपना दिन स्टार्ट किया बच्चों को स्कूल से उठाना था तो बस जैसे जैसे आज दिन गुजरता है इस पुचाप के साथ वीडियो अपनी शेयर थोड़े थोड़े वीडियोस छोटी छोटी वीडियोस शेयर करूंगी और कपड़ों पे मैंने बस यही मैंने पहन लिया ये मैंने केनिया से मंगवाया था मैं आपको दिखाती हूँ ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना यहाँ पे रखती हूँ फोन ये देखें ये इतना लंबा सा है ये जैसे लिनन मटेरियल होता है उसका फुल फुल लेंथ में ये है बस अब मैं जल्दी जल्दी से निकल आई हूँ भाग भाग के सारे काम किए और जब निकल आई तो अरहम का खांसू और वो तो भूल ही गई वापस दोबारा घर गई और फिर से सारी चीजें आपको पता है जब वीडियोस बनानी होती है ना तो आधी चीजें हम लोग भूल जाते हैं तो बस अब मैं निकल रही हूँ स्कूल की तरफ और फिर अरहम को उठा के मस्जिद की तरफ जाऊंगी आज मेरी बेटी को मैंने पहले ही उठा लिया था तो मैंने सोचा कि आज मैं भी मस्जिद में साथ जाऊंगी क्योंकि हर एक टाइम क्या होता है कि अरहम को स्कूल अरहम को मस्जिद में छोड़ के एक तो पार्किंग नहीं होती वो टाइम पे और दूसरा मेरी बेटी को स्कूल से उठाना होता है और जब तक स्कूल से उठा के उसको आती हूँ तो उसके बाद भी पार्किंग नहीं मिल रही होती क्योंकि मस्जिद इतनी फुल हो गई दिल तो यही कर रहा होता है कि मैं भी अंदर जाके जमात के साथ नमाज पढूं लेकिन सिर्फ ये होता है कि जगह नहीं होती और टाइम का प्रॉब्लम होता है और अरहम को मैं मिस नहीं करवाना चाहती मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको क्योंकि लेकर जाने वाला कोई नहीं है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी जुम्मा की नमाज जो है वो मस्जिद में ना पढ़े और घर में पढ़े और इसी तरह ही बच्चों को आदत पड़ती है और उसके दोस्त भी आते हैं स्कूल के तो अगर कभी मिस हो जाए तो वो पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी नमाज ना मिस करूँ बस मैं स्कूल के पास आ गई हूँ और अभी इसके बाद जल्दी जल्दी हम मस्जिद की तरफ निकलेंगे Only Allah Subhanahu wa Taala that we serve and we worship Him, and none other than Him besides Him Subhanahu wa Taala. 
मैं जी तो आ, काफी टाइम हो गया आए हुए अभी मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ और हमको काफी टाइम लग रहा है आने में मुझे लगता है वो ऊपर चले गए होंगे ना तो ऊपर से नीचे आने में काफी टाइम लगता है तो वेट कर रही हूँ मुझे पता है हमने आके आ, मुझे बोलना है कि अभी यहाँ पे मस्जिद के सामने शॉप्स है और वहाँ पे जाके उसको खाने के लिए कुछ गमीज या चॉकलेट लेनी होगी तो मैं ले देती हूँ तो ये भी बच्चों के अंदर ये जरा एक्साइटमेंट होती है ना कि हम मस्जिद जाएंगे और फिर वहाँ उसके बाद हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा तो बस अभी यहाँ से निकल के तो शॉप पर जाती हूँ कुछ इनके लिए खाने पीने की चीज़ें ले लेती हूँ वैसे भी वीकेंड है तो बच्चों को ज़रा वीकेंड भी कुछ घर में छोटी मोटी खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं तो बस अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में बस अरे हम आ गए हैं मस्जिद नमाज पढ़ के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो मैंने कहा मैं अरहम से पूछूं अरहम हम कहाँ पर जा रहे हैं घर जा रहे हैं क्यों <laughs> कहाँ जाना है पहले हम इधर शॉप पे जाएंगे और कुछ सौदा लेंगे सौदा घर का जी ओ घर की चीजें खत्म हो गई है वो लेनी है ना बस और तो नहीं कुछ लेना बस फ्रूट ले लेंगे और ब्रेकफास्ट की चीजें ये सब है ना और तो कुछ नहीं लेंगे जी के कुछ लेंगे अंदर <laughs> लेने के लिए जी। <laughs> कौन सी स्वीट लेनी है आपने आप तो खुद इतने स्वीट हो मैं देखूंगा अच्छा चलो ठीक है बस यहाँ से हम चलते हैं कुछ खाने पीने ले के लिए लेकर घर जाते हैं लंच करते हैं और आज आपको पता है कहाँ जाना हमने और हमने गोल्फ एकेडमी ज्वाइन की है और और हम का आज फर्स्ट डे है तो आज हम जल्दी से खत्म करेंगे सुपर मार्केट में एंटर होते मुझे बहुत ही खूबसूरत फूल नजर आए तो मैंने इसकी वीडियो ले ली और फूल किसको नहीं पसंद सबको ये अच्छे लगते हैं तो इसके बाद कुछ घर की फ्रूट्स लेना था वो सब ले लिया और वहाँ से फिर कुछ और घर की चीज़ें लेनी थी ये मैं गलत सेक्शन में घुस गई थी तो अरहम ने मुझे जल्दी से आवाज़ दी मम्मी फ्राइडे वाले दिन आप हिजाब करके ऐसे कैसे जा सकते हो तो एनी anyway, मैंने फिर अपनी कुछ जो ज़रूरी चीज़ें उठानी थी वो सब उठा के तो ट्रॉली में रखी मुझे फ्राई मिल गया ओ फ्राई मिल गया ओके किधर है चलो ले लो ले लो कौन सा वाला लेना ये वाला ओके और बाजी के लिए ओके रख दो आपकी शर्ट के साथ मैच कर बच्चे पता नहीं क्यों प्राइम दे के हमेशा से इतने पागल क्यों हो जाते हैं बस किसी चीज़ के किसी ट्रेंड के पीछे लग जाते हैं तो बस उनको उसी में ज़्यादा एक्साइटमेंट उनकी उसी में नज़र आती है बस ये मैं जल्दी जल्दी से घर आई मैंने मीट काटा ये मैंने स्लाइसेस के अंदर चिकन ब्रेस्ट को काट लिया था क्योंकि मुझे इसको मैरिनेट करना था और थिक स्लाइसेस नहीं रखने थे तो मैंने ये थिन स्लाइसेस में चिकन को सारा काट लिया था और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने अभी स्टार्ट कर दिया मैं ये चिकन के लिए सॉस बनाने लगी थी तो मैंने ये बटर गर्म कर लिया अब इसके अंदर मैं डालूँगी डार्क सोया सॉस सराचा सॉस ऑस्टर सॉस चिली फ्लेक्स सॉल्ट और ब्लैक पेपर और गार्लिक ये करके मैं इसकी अच्छी सी सॉस बनाऊंगी और वो बना के मैं एटलीस्ट मैं कह रही हूँ कि जाने से पहले क्योंकि मुझे भी गोल्फ के लिए जाना है तो उससे पहले मैं चिकन मैरिनेट कर दूँ इसके अंदर मैं एक टेबल स्पून वाइट विनेगर डाल रही हूँ अच्छा ये मैंने सॉस बना ली है ये मैंने सारी जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे इसकी मैंने सॉस बना ली है अब इसके अंदर मैं चिकन ब्रेस्ट के पतले पतले पीसीस मैंने काटे हैं ये आपके सामने मैं दिखाती हूँ ये सब इसमें मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से ये जितनी देर तक हम वापस आएंगे दो घंटे लगेंगे हमें आने में तब तक ये मैरिनेट हो जाएगा और फिर बाकी का काम हम आके करेंगे डिनर की तैयारी करके हम गोल्फ के लिए निकल गए ज़रा दूर जाना था तो सोच रही थी कि चले आपके साथ कुछ बातें करती हूँ और बातें इन लोगों के बारे में जो कि हमारी लाइफ में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो भी बिन बुलाए <laughs> आप हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो इंटरेस्ट हमारे अच्छे के लिए नहीं होता बल्कि इसलिए होता है कि हमारी लाइफ में कहीं कुछ अच्छा ना हो जाए आप समझ तो गए होंगे आ, ये वो टॉक्सिक लोग होते हैं जो जिनको जितनी भी जल्दी हो सके हमें अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि ये टॉक्सिक लोग 
करते क्या हैं ये वो लोग होते हैं जो कि हमें हमेशा गिल्टी फील करवाते हैं अगर वो और वो गिल्टी फील क्यों करवाते हैं क्योंकि वो लाइफ में खुद खुश नहीं होते हैं और जब हम उनके लिए हर एक टाइम अवेलेबल नहीं होते तो वो हमें ब्लेम करने लगते हैं और जब हमारी कोई कामयाबी देखते हैं तो उस का, कामयाबी को ना कामयाबी में बदलने की कोशिश करते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि हमें कभी भी हमारी हमारी खुशी को वो देख नहीं सकते और सबसे पहले इस बात की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे आसपास ऐसे लोग जो हैं जो कि हर एक टाइम हमें क्रिटिसाइज करते हैं और और आपको पता भी चल जाता है एक दो तीन बार जब भी आपको कोई बार बार किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई क्या हमारे बारे में क्या सोच रहा है क्या हमें बुरा फील होता है ना क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हेल्दी भी होता है मगर सिर्फ उन लोगों की तरफ से जो कि हमारा अच्छा चाहते हैं सो so, अगर आपको हमेशा कभी ऐसे लगे कि कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है जो आप सोच रहे हैं कि अच्छा हो रहा है लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है आपके लिए बेचक अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है हमारे पास सोचने समझने की इतनी ताकत है हम सोच सकते हैं तो ऐसे लोगों को हमेशा जान लेना चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए अगर कोई हमेशा आपकी हर बात में कोई खामी ढूंढ रहा है और आपको इस बात का एहसास दिला रहा है कि आपके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है और आपको हर चीज़ में डिस्करेज कर रहा है तो जान लें कि वो इंसान आपके लिए बुरा है क्योंकि वो आपको कभी भी कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में से फ़ौर से पहले दूर कर देना चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है कौन से रिश्ते हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे वालदेन हमारे हमारे बच्चे हमारे बहन भाई एक हस्बैंड के लिए वाइफ वाइफ के लिए हस्बैंड इसके अलावा बाकी रिश्ते भी बहुत काबिल इज्जत हैं लेकिन अगर कोई भी आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने लगे तो आप पहले तो उसको इस बात की इजाज़त ही ना दें और अगर ऐसा हो भी जाए तो जितनी भी जल्दी हो सकता है आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कंट्रोल में होनी चाहिए ना कि दूसरे लोगों के हाथों में होनी चाहिए तो सवाल ये पैदा होता है कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब आपको इस चीज़ का एहसास हो कि कोई आपका अच्छा नहीं चाह रहा आपको गलत मशवरे दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप कामयाबी की तरफ जाए तो आप उसको सबसे पहले अपने से दूर कर दें फिर होगा क्या जब दूसरा इंसान ये देखता है कि ये मेरी बातों में नहीं हारा इसकी कामयाबी इसकी अच्छाइयाँ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं पहले तो वो आपको आपकी नज़रों में छोटा करने की कोशिश करता है आपको आपकी खामियां गिनवाने की कोशिश करता है फिर जब वो ये देखता है कि अब आप उनकी बातों में नहीं आ रहे या आप तो बस अपने ही कामयाबी के रास्ते पर चले जा रहे हो तो फिर वो क्या इंसान करता है कि वो दूसरे लोगों से आपके बारे में बातें करने लगता है तो फिर ऐसे लोगों को उनका काम करते रहने चा, देना चाहिए आपको उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी बेहद अच्छा नहीं है सो उनको उनका काम करने दें क्योंकि वो तो अपने लिए ही बुरा कर रहे हैं पहले वो बुरा कर रहे हैं अपने लिए अच्छा ना करके फिर वो बुरा कर रहे हैं किसी दूसरे का बुरा सोच के तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और फिर क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला कितनी देर तक बोलता रहेगा और सुनता रहेगा एक दिन आएगा कि दोनों तंग आ जाएंगे फिर उसमें होगा क्या आपकी जीत होगी ना आपने उस इंसान की परवाह की और आप अपने उसी एम पर चलते रहे जो कि आपने जो गोल्स आपकी लाइफ में हैं आप उसी रास्ते पर चलते रहे लोगों की परवाह किए बगैर बस अब हम घर आ गए घर आके लेट हो गए थे तो मेरा नमाज का टाइम निकल रहा था मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से चिकन जो मैंने मैरिनेट करके गई थी वो चिकन जल्दी से मैंने पैन में रख दिया कवर करके तो मैंने कहा चले मैं अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ एक दो बार उसको टर्न किया बस इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें सिंपल चीज़ें कुछ सॉसेज ऐड की थी और जो मैं आप 
इसमें देख लें मैंने क्या क्या ऐड किया था तो बस एक दो बार मैंने उसको पलटा और आपको पता है चिकन ब्रेस्ट तो जल्दी जल्दी रेडी हो ही जाती है तो ये अच्छी तरह रेडी हो गई दोनों सर तरफ से थोड़ा सा मैंने लाइट ब्राउन कर दिया था इसको और नमक में अच्छी तरह से चेक कर लिया और जब ये चिकन रेडी हो गया तो मैंने इसके अंदर ब्रोकली के पीसेस काट के रखे हुए थे मैंने ब्रोकली ऐड कर दी थी इसके अंदर बहुत दिन हो गए थे ब्रोकली निकाई थी तो बच्चे भी वेट कर रहे थे और ये इसके ऊपर मैंने कैबेज काटी थी कैबेज भी ऐड कर दी थोड़ा सा आपने ज़्यादा इसको पकाना नहीं है आपको पता है कैबेज और कैबेज तो बहुत जल्दी हो जाती है और ब्रोकली को भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके मज़ा नहीं आता खाने में तो अब ये मैंने इसके ऊपर फ्रेश क्रीम डाल दी थी तो थोड़ा सा फ्रेश क्रीम के अंदर इसको पकाया थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉस थोड़ी सी और डाल दी थी मुझे ज़रा और चिल्ली करना था मेरे से वेट नहीं हो रही थी तो ये रेडी हो गया था तो मैंने तो बच्चों को बुलाए बुलाने से पहले ही मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा खा लूँ ये मैंने डाल के चिकन के स्लाइसिस छोटे छोटे करके छोटे छोटे पीसीस में करके मैंने इसके ऊपर अपनी थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली थोड़ी सी क्रीम सॉस डाली और मैंने कहा मैं पहले खा लेती हूँ फिर उसके बाद बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी डाल दूँगी क्योंकि वो खाने के लिए रेडी नहीं थे बस ये वीडियो मैंने गोल्फ कोर्स से ली थी तो मैंने कहा चले आज आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही खूबसूरत वेदर था थोड़ी सर्दी भी हो गई थी तो बस ये मेरा छोटा सा एक ब्लॉग था फ्राइडे का जो मेरी दिन की रूटीन थी और कुछ दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ का लाइक करें इन अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी आप अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़